怕蔗糖，喝碱醇。本节目由君乐宝碱醇酸奶独家冠名播出。本节目由凯迪拉克 CT 五赞助播出。豪华后驱，尽享驾驶乐趣。专业执法找雍和，现在下载雍和执法 APP， 六千元执法券人人有份。本节目由九九九皮炎平升级凝胶装赞助播出。本节目由新三九味泰赞助播出。好榴莲选佳沃，本节目由中国航天事业战略合作伙伴佳沃榴莲赞助播出。煌煌大唐，越过千年，再展盛况。今天，极限挑战的成员们就要在江苏启东的启唐城里，成为魅力勇士，进行一场时空循环的角色扮演推理游戏。还有一位新朋友，也化身为魅力勇士，加入了这场游戏。大家好。<笑>我是西域珍宝行的现任堂主阿凡。如今的启唐城是一个平行时空内的奇幻聚落。我们今天这个其实就是一个简单的剧本杀。这里所有的居民都生活在一个奇怪的时空循环中，不停地重复着一天内的平静生活。城主挑选出来八位勇士，嗯、解除启唐城的时空循环。而这八人中早已混入了想阻止所有人离开的反对者。啊！就说监狱卧底，我是不是还没找看一眼？在逃离时空循环的计划中，你的角色立场是支持者。对 ，Of course， 我的角色立场是支持者，所以我今天就是要抓住反对者。我觉得今天一定是有一个小朋友是，这俩小孩太厉害了，他们说假话的样子太真诚了。好了，哇哦！进城了，进城了，进城了！进去我们就不是不是我们自己了啊！多年以前，遥远的神树之境，有两个实力相当的城邦，他们和睦共处多年，在一个月圆之夜，双方开启了一场旷日持久的战斗。活下来的人，冒险带走了神秘的神树，在一片荒芜之地上。重启新生活。多年以后，这个地方终于建成了一个颇具规模的强盛部落，名曰喜唐城。如今的喜唐城处在一个奇怪的时空循环中，所有的居民都重复着同一天的生活，每天城内都要举办一场盛大的月圆庆典。城主精心挑选了八位勇士，随从阿浩、灵工阿月、粮管阿明、大麦哦、帮厨阿黄、金氏城主、堂主阿凡、乞丐阿亮、贵公子阿大、小二阿祥、龚宇明。他们将分为两队，加入到魅力勇士对抗赛中。无情岁月紧紧催，有限时光难倒回。人生难得几回醉，管他世事与非非。各位来到了我们启唐城之内，相聚于此，是想解开启唐城尘封已久的秘密。但是我不得不告诉你们，其中有两位是今天的反对者。反对者是不想让启唐城脱离时间循环的。他们二位已经混入你们中间。根据神树的安排，你们八人将进行五轮对抗，每轮的营队可获取关于反对者的线索。营队获得线索后，决定是否更换队员。在五轮三胜后，若获胜的队伍还有反对者，则启唐城无法摆脱时间循环；若获胜队伍没有了反对者，启唐城回归正常生活。这节我有个新的人设。我要当一个傻白甜，你不要抢我的人设好吗？我每天就吃吃荔枝啊，吃着当季的荔枝。那你多上火呀！你这个上火男孩，好好说话，快点来。这荔枝真好吃
，完了，我感觉小贾露馅儿了。为什么小贾耳朵都红了？哎，你们看看，他是不是耳朵都红了？挂上，挂上，现在就投，就投他。<笑>小贾，你多吃一点啊！骗人很累的。小明哥，我不会骗人啊！今天一上来还得乱踩。好，各位勇士，得岁月，延岁月，得欢愉且欢愉。接下来我们就要开启第一轮的魅力勇士对抗赛了。济唐城当中啊，最有名的是什么呢？就是我们的四大美女。这四大美女之首的叫什么名字？要记清楚啊，叫冬梅。你们八位勇士啊，要凭借自己的魅力。将冬梅带至于此，就算你们赢了，那你把他带回来之后呢？这个人不就赢了吗？哎，他可以选择其他的三个人跟他组成一队，这个队就是第一轮的获胜队。冬梅啊、哦，怎么找啊？这个冬梅啊，自幼性格孤僻，他只愿意与性格内敛且有魅力的郎君去对话。你只需要对他说：“你们准备好了吗？”啊！开始，把我们的小手变成花园，在大大的启堂城里挖呀挖呀挖。啊，这叫性格内敛。哦。然后这个时候，你就可以判断出他到底是不是你们要找的冬梅。那么，等我们城中的鼓声响起之时，我在此地等待着各位。好，我们出发吧，来走。我个人感觉冬梅应该是个年纪大的。小明哥，我可以相信你吗？你当然可以相信我了。那你可以相信我吗？我，你这句话就不值得让人相信。但但我这期真的当个好人。我感觉，冬梅、啊，冬梅是吗？哦，嗯，对不起啊，不好意思。哦，姑娘，你们是冬梅吗？把你们的小手变成花园。让我们在大大的启堂城里挖呀挖呀挖，挖什么呀？挖挖冬梅呀！冬梅，你们应该会被在这儿。哦，好了好了。哎呀，姑娘们，把小手你们小手变成花园，在大大的启堂城里挖呀挖呀挖。干嘛呀？你们知道冬梅吗？我这儿没有冬梅这个人，冬梅没有冬梅这个人，真的从来没有听过。好吧。你是反对者吗？今天我是支持者，我也是支持者。咱俩不要忘了，咱俩上一期的承诺，上一期给咱俩整的生气了，真的，心里难受了。不是，我跟你说啊，这样啊，你就算是反对者，我也扶持你干。我别别，我不是，就是不管是谁，今天就是四个反对者，咱俩加入反对者那伙。冬梅，把我们的小手变成花园，<笑>大大的启堂车里挖呀挖呀挖。<笑>好了，这个，哎呀。你准备好了吗？把我们的小手变成花园，大大的启堂城里挖呀挖呀挖。你是冬梅吗？我特别喜欢你这个小脑瓜。啊、他是不是冬梅？他怎么了？这是回应吗？哎呦，哎呦，发达，哎，哥哥，发达、哎。什么？你们在跑什么啊？人呢？往,往那边跑了。右转，右转。里面右转，哪儿去了？那人呢？那边，我看见了。没往这儿走吧？没在这，没在这。一凡说在这边，没在这。哎，老姐，你给我跑！啊，你怎么了？为什么要追他？他是冬梅吗？你是冬梅吗？冬梅在哪儿啊？准备好了吗？准备好了，没准备好，一看就是没准备。刚那个谁呢？大老师。哈喽啊，你就你就找吧，没事儿。我觉得那个姑娘肯定认识东北。你们找我干嘛？来，把我们的手变成花园吧。好像在哪里听过。那你知道下一句是什么吗？我只是熟悉。很熟悉哈。大老师，这节目一直都是这样吗？就是这样，没事没事。就是瞎聊天上天猫超市搜黄明浩同款。本节目由君乐宝碱醇酸奶独家冠名播出。本节目由凯迪拉克 CT 五赞助播出。豪华后驱，尽享驾驶乐趣。专业执法找雍和，现在下载雍和执法 APP， 六千元执法券人人有份。本节目由九九九皮炎平升级凝胶装赞助播出。本节目由新三九味泰赞助播出。
好榴莲选家卧。本节目由中国航天事业战略合作伙伴家卧榴莲赞助播出。新华网和雍和植发共同发起毛发森林公益计划。如果您是消防员、教师、军人、警察、医护人员等有毛发困扰的人民守护者，请前往毛发森林公益计划官方微博申请免费植发名额。下载雍和植发 APP， 全国六十城直营连锁。冬梅，在下正是冬梅。哟，真的假的？绝了！我第二回找冬梅了，我是真找着冬梅了吗？我找着了，哥。真假的？这这这儿呢？哦，真的。那走吧，走，这是我发现的啊。走吧，你发现的，那咱俩组队啊。你先说你是不是哥？我觉得你特别卦象。我跟节目组说，如果这次你给我，肯定被别人第一个发现。我跟他们说，你肯定不是。怎么的？我就那么不像吗？不是，因为再给你就太过分了。是有这个概率，但不可能。救命啊！怎么又开始动物？你抓着了。怎么杀我？你是冬梅吗？你先给我走，试试。啊！来，你看看。公子，我不是冬梅。公子，我不是冬梅。你站这啊！你要跑，我可就不客气了。你是不是要给我动粗？我站好了。你抓错人了，公子。别动！我不是冬梅。你冤枉他了。啊，你是冬梅啊？是啊。你欺负人家干什么？现在没敲鼓，不，咱一波的，咱一波没敲鼓。我保护好你，你赶紧敲鼓。不是你不是冬梅，你跑啥呀？那你为什么说人家是冬梅啊？我只是觉得节目组不可能真的找一个美女当冬梅。你觉得我刚才那个像不像冬梅？我觉得像，我觉得就是她，是吧？真的。准备好了吗？在小小的启藤城里挖呀挖呀挖。我是冬梅，你就是冬梅啊！走，不会一点线索不给吧？反正就是要一个一个试，这是一件很社死的事情。赢不赢其实无所谓，我其实我都不想去找冬梅了，我现在就是想找每个人多多试试他们反应。诸位可是来找人呢？对，是的。找谁呀、啊？找冬梅，一个叫冬梅的姑娘。心上人。啊，那想必找的是我吧？就看你就美，不知道为什么。哎呦，怎么那么……那看来公子真是有眼光。当然了，我眼光还特别大，我站远了看得更美。我觉得你跟大张伟哥特别配，跟小月月也是天作之合。对，但是他们俩都不是你的心上人。哦，是我，别相信这种，真的。不信我们对下暗号，准备好了吧？开始。把我们的小手变成花园，在大大的启唐城里挖呀挖呀挖，在小小的石头上开大大的花。冬梅，我呢确实是叫冬梅，哎，但是不知诸位来找我所谓何事啊？就是想一起请你吃顿饭，走。嗯我觉得你一定是真的，有没有可能是因为我太聪明了，所以一下子就接到了下一句？我觉得聪明都是都是次要的，首先气质，你吃吧，你吃吗？我是。我我不我不你先我你先你先听我说完，你先听我说完。我那边写的是，我得找到我的反对者同伴，然后名字写的是你。你、嗯、我不是，你不是，我不是，我不知道你找的是谁。他他他这么早暴露，他一定是在试探什么。他刚才也跟我说了，他说他是什么反对者。我我这次我是反对者，对，你是反对者。我只跟你一个人说了，你什么？那我跟他们说一下啊。也，赵阳是那个是一个特别帅的男孩儿。<笑>你跟我说你是不是？你是吗？是，你是反对者，你说。你是反对者，不喜欢我。那个写的名是你，<笑>你是反对者，我也是。小严，别这么过日子，弄的，刚开始还没录呢，就所有人都开始怀疑他。本轮还有两分钟，冬梅呢？那儿呢？那儿有一个带斗篷的。不是咱咱多抓几个回去，他概率高啊。他不是，多抓几个，先带回去，跟我回去，你跟跟我回去，跟跟验验证一下。来，妹妹走，咱回去，走，咱一起走，咱一起走。对，走走走走走，开 party 走，跟紧啊！你找着没有啊？你找着没有？没找着。跟紧我啊！别跟丢了，跟紧，认准认准。要不你们跟我走吧，我安全一点
。真的吗？真的。走，找不到我就截胡嘛。哦。这都是我的人，哎，把手撒开。没有，他们跟我走了。把手撒开，把手撒开。我们可以。他们要跟我走。啊，是这样，好好好，让你们看吧。<笑>你为什么这么积极啊，黄靖宇？因为今天我是反对者。<笑>别跑！你是东北，不是也跟我走？我不是。走，咱们一起走。你你你也别走，咱一起回去验证去。到点了，多一个是一个。走走走走走。他俩跑，不要他俩。走走走，咱走咱走咱走，跟我回去验证一下。啊，走走走，咱继续当东北去走。不会就让我这一下就捞着一个真的吧？生怕少选一个。咱们团队的来来，跟我跟我来来来来来来，一个小旗儿。这边都是咱们的，都是咱们的。咋人都这么多呀？我又找了一个。他们想找我吗？我也想跟漂亮姐姐。跟漂亮姐姐是不是？跟我吧，我们一起好吗？好。跟你行吗？校长可以，你看，你看我，你看有有有有自动愿意跟我在一块儿的。我最后怎么就是三个了？你们不是跟我，你不是跟我来的吗？这俩跟我的，你不是跟我来的吗？那男的也是我的，什么男的是你的？人家是少女，怎么不尊重人家？人家是一姑娘，我这男的，说你男的过来。我说句实话啊，哎，我就想问他，你得一直跟着我吧。刚才黄，你是不能走的吧？刚才黄景瑜那么对你，你还要跟他一起走吗？我就是喜欢。怎么的？好的。大家已经把咱们启航城里面，你没人吧？哎，我这我这书太惨了，我带十来个回来回来，哎，咱们凑个双数啊，不要单数不好听。那么咱们各位勇士，加入我们吧，快来姐姐，来我们这儿，我们这儿人多。哎，好好好，好。哎，我要凑个双数，我凑个双数看，要不你回来，我来双数。不是，他们都想跟我。谁想跟你？谁想跟你了？问，你问。因为他们是硬堂少女，对不对？硬堂少女，有几个人？这是硬堂少女，他们是组合啊。好，那么现在就让我们一起来揭晓真正的冬梅，向前一步。哇！哇！我就说嘛。好，阿明就是这一轮的胜利者。那么，阿明作为这一轮的胜利者，将会得到一条反对者的线索信息，只有他一个人能知道。好，请随我来。这是反对者的信息。哎，好嘞。这不是我吗？这一看就是我呀、啊。除了我，身材最好的呢是景瑜啊，但是大男孩呢不只是他，还有。姚晓强、贾斯汀都是大男孩，对不对？小贾很像，因为完美的身材很有可能是故意晃点我，就是让我以为是黄景瑜，但不是黄景瑜。那我觉得在在三个人当中，相对大男孩又身材完美的应该是小贾啊，因为好像稍微瘦了一点，对，所以我觉得他应该是这个二号所指的人。我们其实每个人都有身份，对。然后在选之前，其实我们每个人可以说一下自个儿身份，这样在选择的时候就更容易让小明哥有这个依据。好好好，小严，你先说，你是你是什么？你到底是谁？我是店小二阿翔，我还有一个另外的身份，我就是李白。李白，嗯，的粉丝的粉丝啊。我的身份不简单，哥哥们啊，我是当今公主的，哎呦我天，侍卫。是是侍卫用弹弓，对呀、啊嗯，侍卫都带刀，为什么你不带刀？我是一个远程的那个伤害，我现在就是在那个面馆里的帮厨，但我有一个隐藏身份，我是那个阿月的义子，对，这是我的义父，对，所以今天无论如何，我无条件相信我的义父，谢谢义父，儿子，儿子，儿子，你到底把我爸爸怎么了？<笑>啊、哦，我也想当，能换角色吗？月月哥，我能不能给你换角色十秒钟？嗯
，想当大爸爸。我发现你这两期你有点想自立门户啊，你想重启山头啊你啊啊！这是你叫哥的时候了，是不是？不错的。我的身份就是一个零工，很简单。然后，呃，那个景瑜的父亲当初是跟我是。战友，他他的父亲战死了，战死了，一直站着就是。<笑>然后景瑜是我拉扯大的，我回来了，阿月。其实我没有战死，当<笑>哎，真想真想自立门户了，哥，就想当景瑜的爸爸。当年我没有照顾好我们家景瑜，<笑>所以你的身份是，你真是亲生。<笑>我是这样啊，我是个乞丐，但是我曾经是一名将军，但是我没有战死山羊，大家都以为我死了，但实际上就是我就被抛尸荒野之后呢，自己后来活过来了。我整个队伍都死光了，到了城里之后，我没有任何身份，所以说我最后被打入地牢之后就变成这个了。你想，他是一个将军，现在回来都不认他，他现在肯定有报仇的心思。我没有报仇心思啊！小贾是逮谁怼谁哈、啊，今天这节又想当班憋着爸爸又想逮谁怼。我跟你了，哎，你好，我就是一个有钱人家的少爷，所以说各位可以跟我，因为后边我有很多东西可以给你们。那各位也可以跟我，因为我迟早是那公主的驸马。对，我也我也会很有钱。小贾，驸马驸马到底还是马，你别老是，没人会跟你的，好吧？我是一个好官啊，我官。你们都不是官，只有我是官。我是一个送运粮官，我是一个好人，啊，那个直播大卖啊，相声专场大卖啊，演唱会大卖啊，谢谢您，谢谢您，谢谢您，票房大卖啊，虽然现在买不太动，演唱会大卖啊，好嘞，弟弟。卖啊！怎么到这就不一样了？演唱会大卖啊！谢谢哥哥。极限挑战大卖！我有一个义女，义女，来，那乖啊！哦，她真的是你义女？对啊。我我是那个珍宝行的那个堂主。真有钱，我真非常有钱。然后我家大业大，我开了十几家、几十家那种分店。但是我父母早些年间就是因为一些事情去世了，然后只剩爸爸了。对，这是我一把一把屎一把尿把人家拉扯大的。他跟我爸爸妈妈是世交啊，对，遗传了我的个头。好，那各位已经说了自己的身份信息之后呢？作为这一轮的胜利者，阿明，你可以选择其中的三个人作为你的队友。谁想跟我呀？嗯、你怎么又跟他了？我肯定是跟你呀。那你真瞎比划什么呀？我这不是说不要选我吗？我怎么会抛弃你呢，儿子？你是不是想离开我？我真的会心碎。我已经离开你这么多年了，这一次我再也不会离开你了。小明哥，刚才拿到的信息可以分享吗？不可以，我跟我的队友可以分享。我我我我我我我我我我我，想跟我的人当中一定有一个是坏人。我我我我我我我，你是坏人，我是那个坏的坏。那我觉得你不是来，你跟我。对，好好好。小明哥，你一定要选我。那个，咱俩这算接头成功吗？对对是是是<笑>，小明哥，我真的会心碎。我们不能散的，我们三个有个新的组合，你知道什么组合吗？黄景瑜的黄，小明哥的明，我的号，我们叫黄明浩组合。来，滚滚滚，去一边去，一一一边去，把他开除吧！我的妈呀！我这次有点想选，我想选他，大张伟，你听见没有？嗯。我选一个最好看的，哎，你看见没有？漂亮的人还是有福气啊，对，有钱是吧？又好看，对吧？我们组合不能散啊，小明哥，你们俩弟弟啊，真的让我有点不太相信。来，让我看一下你们后脑勺。后脑勺？主打一开盲盒。我决定。过去
啊，是吧？啊，对不起了，闺女啊，你刚来我觉得你有点不做好。真的吗？对啊，月月给你加入我们年轻人的行列了。我不想跟你们年轻人。哎，通过刚刚小明哥的选择呢，你们已经组成了两队，是蓝队和红队。我们把红色和蓝色的荷包系到你们的腰间。小明哥，你不选我的原因是什么？我想听一听。我觉得这把你跟大张伟之间有一个人不做好，嗯，所以我只能先选一个。没事，不着急，还有机会嘛。他待会还能换呢。对，你们这一队就是胜利的一队，现在可以有机会翻看任意两位勇士的身份信息卡。好，哎，那个我我建议啊，你刚才您会怀疑月月，你看月月。行，好，那我就验小月月吧。他俩一定要验一验，验我吧，小明哥。啊，验你啊？嗯。那行吧，我就验你吧。我实在不想瞒我的身份了。哎，注意啊，你们选择的这个人物信息卡呢，分为过去和现在两个阶段，必须先要揭开它。过去的身份信息卡之后，才可以选择揭开他的现在的人物信息卡。行，一起看。对，阿浩，你是东城派遣的刺客，潜伏启唐城多年。根据上级命令，只要在比武大会当晚完成刺杀任务，就能结束潜伏，回到老家。对他想离开呀、啊，他想离开。嗯。阿月，你曾经是个剑术高强。屡立战功的副将，但在最后一场战役中，只有你和将军死里逃生。战争结束后，你带着战死兄弟们的家属来到启唐城，过上了从未有过的安稳生活。面馆帮厨阿黄是你的义子，他的生父是你曾经的战友。战争结束后，你将他养大成人。他在这里体会到了从来未有过的安逸生活。他就是不想离开呗。他不想离开。但是我觉得他们不会上第一条线头给这么明，反正知道了点人物关系嘛。我可以相信你吗？你肯定。你现在在我这儿嫌疑很小，那你觉得谁小？小明哥现在一定是，一定是。小明哥一定是，我也觉得他是。那你是好人吗，哥？你当然，我觉得小明哥，在我心里百分之六七十，你知道吧？他玩的非常好，老谋深算。走遍天下，游遍周，时光怎比水长流？接下来我们开启第二轮的魅力勇士对抗赛了啊 ！OK， let's go。那么这轮的比赛呢，跟我们环卫工作是息息相关。根据唐律书役的记载呢，在街道上面扔垃圾啊，最轻的要被罚则六十大板。那我们启唐城也有自己的规定，家门口呢禁止随意的堆放杂物，所以呢，接下来你们每个人可以领取一个破麻袋，你们可以把自己的麻袋放在对方队员住所门口。一刻钟之后，鼓声响起之时，若哪个队所属成员住所门口的破麻袋的数量多。那么这个队伍就算失败了啊！不仅无法获得反对者的线索，还需要接受赢队对你们的惩罚，也就是要被打六十大板。木，那各位可以拿着自己的破麻袋，还有所有人的住所地图出发了。我决定看一下咱们四个人家住的远不远。阿凡，哦，咱们俩离得很近。对，哎呀，阿黄、阿明、阿浩，我拿哪个？我都可以拿，都可以拿，好、哦、像都可以拿哎。哦对，那我都拿走不就完事了？都是我的，有道理。好、哦，我们走，我们走，快走，快走。哎，哎，弟弟，你你拿我的包干啥？我名啊，黄明浩的名啊，浩黄明浩的浩啊，那个黄也是我的小名哥。给我一个，给我一个来，走吧。我的呢？哎，就你那两步，你别跑了，好不好？啊，又掉了，掉了。等一下，等一下，等一下，先拿，拿。直接走吧，你拿一个走吧，哥。那你把那俩给我吧。我给你一个，给你一个。俩，弹一下弹。俩。赶紧还我麻袋。我跟你说
给爸妈带小小年纪，一天到晚的什么都成垃圾，你也想？有啥二号家在哪儿？二号在那边。二号家。对，扔菜门口吧。放名儿这就 OK 了吧？啊，对，写这完事儿。好，完事，走吧，走吧。你不回来再给偷走吧？我拿回来干嘛？我一直跟你走。好，没有。我觉得这游戏最重要是最后几分钟，前面根本不重要，对吧？啊。妹妹，你这锅挺多呀。不多。坐着歇会儿。哎呀，你在这儿啊？咱俩家不挨着吗？我看看，说你是好人会。下一个是在哪儿啊？张学子，闺女啊，张学子，你是我养大的。等一下，快别跟他欺负我。小明哥，我不客气了。哎呀，你是我养大的。哎呀，小明哥，哎哎，我不客气了，真不客气了。不是，你是我养大的。但我现在不跟你比对，我在哪队我就要为哪队做事。是是，哎，不是，你是不是坏人？我当然不是坏人了。你是不是？你看着我眼睛，你先说你是不是坏人？你告诉我实话给你。我不是。你是。我真不是。那你耳红什么？我耳红你跑的。嗯。你先，你先说你是不是？不是。你真不是这样。不是。真不是。你信我？我一看你就觉得像坏人。那跟你说一样。累了，阿黄，啊，先为团队做事，我在哪一队，我就是哪一队的人。阿黄，阿黄，然后下一个人是阿大，拿走。不是我队友在哪儿啊？我自己一个人不行啊。起长楼，我有点，因为我们家最有钱。小贾离我这么近啊。嗯，已经割了俩，割了俩麻袋了哈。阿大也在这儿。哦，我可以把这仨都拿走，一共有八个，对不对？上微博搜索“极限挑战”话题页，进入“极限挑战治愈课堂”互动，发布你的治愈真言。我也开始跟严小严似的开始挖东西。我好远，我治愈嘛，我治愈嘛，我治愈嘛，我没有胜负欲，我没有胜负欲，我没有胜负欲。我走这么远干嘛？哦，哇，变色龙，是不是完美？戴老师，这个麻袋你拿走了吗？啊，这这个炸鸡红里有一个，然后那个河边上有一个。那你放这干啥？等啥呢？就是最后的时候，咱们把这个这两个搁搁在后面号里就行了。阿大，哎，咱们要是把这个东西啊，搁一个放，对，咱们咱们现在有四个了。哎，那我把小贾的拿来，咱咱五个就保保对对就保了呀。那假装跟他聊一聊，假装跟他聊一聊啊。对，告诉你个事儿。我们觉得你不是，来吧，放下，放，放，放下，放下。这是我家，你家怎么的？你放下，别放我家门口。为啥不能放你家门口？因为我听你听我讲，我是这么想的啊。我觉得这一轮，你们不能让你们队赢。为什么？因为我跟你讲，你别再说了，你就到这儿。不是，我是认真的，不是，我是真的。你们听我说，你们队不能赢。为什么呀？因为你们队小明哥现在我觉得很有问题。嗯。因为选你们三个，就是可他可以帮助他赢得这一轮的游戏。那就就帮他赢怎么了？那怎么的呢？哎，我们就这么着，什么问题呢？但我们是好人，不能让他们赢呀。谁说的？至少人家重视我们，把我们选过来了。怎么着吧？像你了，天天嘴溜溜的。我肯定也会选你们，是我也。朱康自立山头，还要把我给收收进你你你家去？我错了啊！我错了，你是我爸爸。不干。不是我，我是真的觉得，我是真的觉得你们这一轮不能赢。呸！我是真觉得你，不，我觉得别分析了，咱第一轮分析起来太累，没有用。咱姐现在说，搁谁那儿，咱姐搁，我觉得要搁就搁小明哥那儿。黄明浩，你是疯了吗？你以为你能你能出动我们三个人是吗？对啊。小严，你在那镜子给你反出来了，你没发现吗？你在那干啥呢？你你早让他们疯了，走了我一薅就行了呀。他们不会走的，你们看他们呀。小严这样。东西都放着啊！你俩给我看着。这个藏哪儿去了？这个藏哪儿去了？月哥。哎，妹子，坐着聊会儿天。聊会儿。哎，我们在分析是谁呢？你觉得
这里边年轻帅气身材好的是谁？啊、不用说，我们俩啊,啊，没有说，对，啊、不是，嗯、年轻帅气身材好，我觉得仅一个。本轮还有两分钟，走，妹子，我我这回跟你，真的，对啊，还有两分钟，走走走，你别等我聊会儿天儿，聊会儿天儿，还有两分钟，聊会儿天儿，聊会儿天儿嘛，哎呀，聊会儿天儿嘛，这么大岁数在这耍赖。他刚刚就抢我枕头。聊会天儿嘛，聊会天儿，聊会天儿嘛，聊会天儿，白瞎了。聊会天儿，这样我给你商量个事儿，这样你听我的，你听我，不是你现在你要不把我拖走，你,你要不把我拖走，哎呀哎呀哎呀，走，哎呀哎呀哎呀，走，哇，我去，我去，我去，我去，我去，我去。谁家呀？阿大家，他们家。OK， 我聪明妹妹的。锦鱼哥，锦鱼哥，我还有我自己的。啊、不是，哎哎哎，妹子，妹子，压着你的，压着你自己的了，压着你自己的了。没有，你就接受他了，接受他了。哈哈，聪明，我的妈呀！被小妹妹上了一课，被小妹妹上了一课，太厉害了，这个妹子太厉害了。妹子，你就是队，你就是队长，在我心里，你永远队长。不是，你上上上上一边去。不是，幺零幺，你是不是最棒的？我三零三。Sorry， 他说了句啥 ？Sorry， 是二次元的话吗？我三零三。灭！我三零三。他说了句啥？我是三零三。厉害厉害，结算了，已经结算了，是吧？走走走走走。咱这节目每期都是这样哈，嗯，是速度与激情，每期都那么可气，哎，太可气了。根据启唐城环卫检查团的严格检查，现在已经算清楚了，在你们各自家门口的破麻袋数量。红队的阿大家和阿黄家各有一个破麻袋，蓝队的阿月家有一个，阿浩家有四个破麻袋，咱们红队获胜了。等会儿，等会儿，那麻袋归麻袋，你给小明哥打成这样怎么算？你看给小明哥揍的，你看你看你后边揍，你看，给打的一身伤怎么办？做完这节目，我跟我对一凡妹妹另眼相看，她拖着我在地上走啊，摩擦摩擦摩擦。你真是碰到小明哥这好人了，真的。你是没遇到锦鱼哥，但是咱们报仇的时候来了。你们可以刑罚蓝队六十大板，六十板，六十板啊！我来六十板都打我一个，一百八十板打我，打我。请上刑罚工具。啊！六十板都打我一个。打我！哦，哦，用实心的，硬的啊！试试啊！我疼！不是，我觉得是这样子的，一凡，他们对你肯定下手不会重。我也觉得。对，所以六十板你来。先拖出来，先拿十大板。我来，我来。这个其实可以，拿那个太狠了。我在这儿打，来来，咱们来一一二
，第一下，啊、第二下，哇！哇！哇谁呀、啊？是谁？我能对。两下之后，他就他就知道夹着了，就刚才刚才都不都不夹的。第三下，走，哦、第四来来。啊啊啊,啊！我看到那个肉嘚儿在那颤。这样，周开，你穿秋裤了？这裤衩这么厚啊？你现在这个季节穿秋裤，料到要被打了，今天。吊刀要被打，那看来他是鬼啊！哦，我穿起，这样该该我了，该我了，该我了。对对对，他拿这个了，这可是他拿这个。我没好，我已经救过你了，我我救不了了。来，第十五下。哦哦，下去了。我第一次看到一个屁股这么生动，哦、<笑>真的很可怕。放松放松，还好还好哈。我来吧我来吧我来吧。弟弟弟弟太瘦了。对对对，别别打骨头啊。你也秋裤？我打你，我打你。我跟你说，今天今天凡是穿秋裤的都不做好。准备好了啊。啊。啊！我跟你说，打这东西你不能心里想着我要使劲打，你要想着这个这个木鱼啊，是你身体延展出去的一部分。鞭子头要这样。啊！啊！不，他这个还不够，这样还会有个释放。其实其实真正的是这样，啪，还有新技术，方寸之间。啊！关键我跟你说，刚刚你们说的都有道理，但是呢，它本身它叫什么？烟好香，对不对？啊，这声音得响，好香，好香，好香，好香，好香，好香，和你在一起。万水千山，我海角天涯。哇，最美好的吻。哦，可以可以可以可以可以可以可以。失败的队伍啊，受到了惩罚；胜利的队伍呢，也会有奖励，可以一边吃哈密瓜，一边看一条反对者的身份信息。又来我想，四个字。好，那么我们的胜利者呢，可以任意选择翻看两位勇士的身份信息卡，只有他的过去被查看过，才可以看他的现在。不是，咱们就接着看刚才俩不就完了吗？你又看俩，等于说咱们看了四个，其实完全是云里雾里啊。那那有道理，好，就这么定了。不不不，咱们先自己说一下。亮明怎么又是马上玩电脑？哎，这又老又小，是不是？嗯，他说的是我，但是我又不是，对不对？为什么叫你越老越小呢？怕啥呀？我是老人家，但我长得小啊。他又长，都是他一人。所以咱看谁呢？咱大人有个小贾，再加上一个小严。是一个老灵魂，然后是一个年轻的躯壳。可以可以可以可以，好吧，啊，我们俩已经想好了，最年轻的两个，阿翔、阿浩。现在看一下阿浩的现在，阿浩现在啊，阿浩，你一直设法阻止公主乌莫与贵公子阿大相爱，因为阿大的父亲是启唐城的大将军，正是当年暗杀公主父亲的主谋之一，但公主并不知情。你担心阿大和公主的相恋是大将军的阴谋，是有可能他因为阻止公主的相恋，所以变成反对派，是这意思吗？有可能。嗯，你不知道，先看那个吧。啊，来，啊，来来，过去。阿翔，你的名字叫钟玉，你很渴望别人能够记住自己的名字，但总是不被在意。你从小爱读诗，诗仙李白是你的精神支柱。有一日，你在酒馆里与偶像李白交谈甚欢。他甚至问了你的名字，可正当你说出自己名字时，他却因为酒劲儿昏睡了过去，没有听见。哦，我那他很有可能，对，因为他从小就喜欢李白，他终于见到了李白，他只想活在这一天，他每天都能看见李白。对呀、啊，对呀、啊，对不对？那行了，坏人一个领就出来了。我们还有一个规则
，反对者每轮中将根据神术的指示操纵两队对抗的输赢。若反对者的任务失败，所有人还可获得关于反对者所属队伍的提示线索。这啥？等下啥意思？什么啥？就是反对者，他要说你，我要这个对应，还是要这个对应？哦，你看反对者多，他多懂，他他他他他特别知道这些规则。<笑>在这一轮中，反对者没有成功的操纵比赛输赢的结果。我现在可以给到你们一条线索，就是反对者在同一个队里。在同一个队里。我太厉害了。选出了两个反对者，是你们三个人当中的其中两个。嗯，你怎么知道是在你这队里呢？干嘛呢？吓我一跳，我以为你看出对方来了。哎，我怎么都没有想到小明哥会会选择这种方式自爆、嗯。啊，开个玩笑，开个玩笑，开个玩笑。他忍不住了，他忍不住了。不是，我觉得小明哥可能忍不到了。就<笑>啊，就在他们当中啊，开个玩笑。哎，怎么能乱丢垃圾呢？小明哥好尴尬、啊。没有，肯定在他们当中嘛。证明我选对了嘛？请问你们要不要更换一位队员？哎呀，我可想把一凡换了。你们谁想过去啊？你过去。啊、行了，你不用我。我想把一凡换到我队里边。那你去找他就行了吗？那不可以，他们俩队有坏人，不能这样子。咱们如果相信，咱们四个就是没有啊。啊。咱们就是就就找一个人过去，过去之后下一局他会他又会公布一轮，到底是不是在一队里？在一队。就是这是一个，就是算法能算出来，到时候有可能是谁？是，我我想选亮亮过去，一凡过来。哇！但是现在你们想嘛，两两个卧底都在一个队伍，现在是最好的状态。如果万一你们真的换了一个卧底过去的话，那不就一个队有一个卧底，一个队有个卧底了吗？不，现在因为我们才第一轮，就是你换一个人，你怎么都好说，你就现在就是可以试错的阶段。不是，现在小明哥就想换个人，怎么这么费劲嘛？这是一人一句的。那这样这样，哎，大老师，亮亮，咱四个，咱投票决定，啊，好不好？把谁把谁换过去？对，啊，先从那个小明哥那边。小明哥说：“加加加加，同意小明哥的举手。”小明哥，让你当队长，让你当队长。啊，你们要换谁？你们要换谁？啊，换谁过来？换谁呀？这这个你决定吧，这个，你决定换谁过来？这个。这种破事又轮又交给我了啊！我觉得可以叫一凡真的过来试试。行行，可以可以，就请小明哥把腰间的这荷包换成蓝色的。我就说，我是与不是，他们都会针对我吧？你看，人生在世，天天天，岁月如梭，年年年，唐人善舞。第三轮的比赛就要展示你们健硕身体的时候了。那么就要来参加我们喜糖城的武林大会，选你选对了。那首先呢，你需要在两刻钟的时间内找到城内的五位武林高手，并向其拜师学艺，来获取武林秘籍。当城中鼓声响起之时，请各位回到九州广场的擂台上，进行三轮一 v 一比五，不同的武林秘籍之间有相生相克的关系。现在。各位可以带着秘籍属性的相生相克图出发了，走，好。你觉得谁像？我没有觉得谁像，但我就是觉得现在小明哥是最迷糊的那一个。他逻辑不清，四处打哪儿？他逻辑一直没清过。对，我不知道这么不清。你觉得他逻辑不清，还是他就是反对者？他现在因为逻辑不清，让我觉得他是他是。嗯，我已经知道谁是坏人了。又来了，又来，真的，你看不相信算了。我觉得小明哥分析可以单开一节目，真的单开一个太好笑了。他是又老又小的，是不是？嗯，他说的是我，我是老人家，但我长得像，都是他一人。我太厉害了。选出了两个反对者，是你们三个人当中的其中两个。嗯，你怎么知道是在你这队里呢？来，让我看一下你们后脑勺。有时候看正面看不出来，看后脑勺看。这位巫师一看就是个巫师啊！我这儿是大唐最大的幻术堂，我是这儿的堂主
杭州果然长得相貌堂堂。我这儿有一本《天地人心法》，可帮你借着天地之力完成幻术。明白。来，看好了，这是移花，移花，揭幕。这是移花，再揭幕。然后这是移花，还揭幕。这是移花，又揭幕。大哥，你耍我呢？看明白了吗？看看明白了。那我且考你一下。好的。移花又揭幕。二呀。呃，移花再揭幕。三呢？移花还揭幕。四呀。这位郎君，你的天赋有点低。怕是学不了这天地人心法，为啥？因为你只对了一个，不可能！你再来一次，我不相信了。这位郎君，你不能再学了，这个再学的话会超出你身体从事的极限。不会不会，这样吧，我重新记一下门，好吧？啊、嗯哦，这位大哥，哇，这位公子，是来学我天地人心法吗？是是是是是是。好，那我就。教你一次，好的，看好了，哎，移花揭幕，这是移花再揭幕，哎好，这是移花又揭幕，好的，这是移花还揭幕，再来一次，再来一次，啊、再来一次，事不过三，事不过三嘛，哎呀，比不了啊，我的功力马上耗尽了。比一下嘛，那我再转进一次门。哎，哎，这位公子不能这样啊！这位大师相貌堂堂呀，哎呀，听说你会移花接木啊，哎呀，哎呀，公子，来你接一次我看看。我，咱俩是第一次见吗？确实第一次见，我以前没见过你。来，看好。哎，好，这是移花接木，这是移花再接木。这是移花，又揭幕。这是移花，还揭幕。好的，看懂了吗？嗯。那移花，再揭幕。呃。嗯 ，no no， 这个。移花又揭幕。这个。移花还揭幕。这个。哎，恭喜你！哎呀，谢谢大师，谢谢大师！你要不行，我再转一次。哎呀哎哎哎！天地人心法。哎，好嘞，好嘞，你看透了。啊，谢谢，确实。好，谢谢谢谢这位兄弟。好好好。哎，好嘞，祝祝这位公子武举顺利。好的好的啊，去下一个。你和明哥幻术好学吗？幻术，哎呦，幻术可难了，是不是？太容易了。太容易了吗？不可能，幻术。幻术老师你好，你好，你好。首先，一日为师，终身为师。你好，先收我这徒弟好吗？好，感谢您。那么我收你徒弟，我要先收会费，对不对？没带钱。不不不，我要先测一下你的天分。那行，那您对我还是手手手手下留情啊。啥？我来摸你。没有人吧？大老师，你好，你好，帮我，帮我，帮我。大老师啊，你好，打中大老师了，什么东西啊？你有你有你有任务是吗？恭喜你，成为我们的反对者。你你又害我，这一次我不会再骗你了，因为我要把你发展成我的同谋。我不相信啊！为什么？在逃离时空循环的计划中，你的角色的立场是反对者。你爱上了公主乌墨，但因身份地位，将感情深埋心底。你万万没想到。刺杀目标竟是最仰慕的公主，只要停留在时间循环，重复比武大会这一天，你就能逃避刺杀任务，永远守护公主。为什么？我恨你们呐、啊！我都说了，我不想再骗哥哥们了，我,我心里好难受，好难受啊！哦，我真的好痛苦，好痛苦啊！好吧，想看你跳怎么样骗哥哥们。你现在只有我们两个。你现在跟我幽默吗？我没有在跟你幽默。是真的吗？是真的发生了这些事吗？不然呢？不然我要这个东西干嘛呢？啊，是干这个事儿的呀！我现在只有我们两个人。嗯，无论只有两个人，第一局只有你一个人。对
。哦，你是又老又小。无论怎么样，都是在同一个队里，因为我上面没有发展任何一个人。啊、哦，然后但是你有什么计划吗？嗯、我的计划现在就是，主要是我们想就是栽赃给小明哥。这这个不用了，他们已经在在在这么在这么想了，咱们只要把这个事做做实就行。但我们就一直保持到我们是哪个队伍，然后最后我们俩一起进到进到总决赛那个队伍里面。啊、哦，结束。好，这么哦，那我也我也把秘籍学了，老师，我们一起教吧。老师，咱从从从头开始教一遍。哎呀，唱好了，一花揭幕，揭幕，一花再揭幕，再揭幕。一花又揭幕，又揭幕，一花还揭幕，还揭幕，看懂了吧？啊啊，一花再揭幕，多少？一花又揭幕，还揭幕啊！一花揭幕啊！好，我走了，我不想要了，我去，你去收人去了。公子，看你骨骼清奇，是百年不遇的练武奇才呀！不大，这样，你且喝下这瓶碱醇。看看你能悟出些什么？碱醇酸奶，零添加蔗糖，喝完感觉浑身轻松，充满能量。我懂了，师傅，你一直是要我跟碱醇一样，无负担的面对接下来所有的挑战啊！黄景云，黄景云，成功了，恭喜你。我们现在又是一对的了，什么东西啊？对我这个谈到的人就是反对者。这都已经不，这都已经不重要了。这是啥？这是跟你打我干什么？你现在已经是我的人了，我的另外一个同伙。是谁啊？你呀。没告诉我呀。从头到尾只有我一个，所以早上只有可能是在同一个队伍里面。我要发展我下一个下线，谁被我的弹弓打到，谁就是我下一个。你怎么证明？你有文书吗？啊，这就是我的弹弓啊！这是你在写纸上，要不然你说话哪能信呢？别，大哥，我现在不相信你，我现在别相信我了。我这么信任你，我第一，我谁都没有选择，我就来选择你，你就这样。真的，所以是真的。我骗你干嘛呀？要是这个被骗了，可就太傻了。天哪，怎么会有这样子的人？不是小贾，小贾，其实我是你说这，你说这个事儿吧，我觉得就值得相信。但是你说出来，我老觉得会会有诈，所以我需要点这个。我，等我都我都我都把剧本给你看，你给我看看。那咱多崩几个，都给他们发展。不是，我只能发展一个。你是那你为什么要发展我？那你说说我为什么要发展？为什么？因为你优秀，威猛，高大，又有武力，又有脑力，真假的？真的吗？骗你看我有身份吗？对呀、啊，是真的吗？你小心点，你不要这么激动好吗？真的假的？他这个弹弓有啥能力？不是他能力，他跟卓磊，我骗你，我没骗你、啊，你也不知道，不是我知道，还我骗你干嘛呀？是啥能力啊？哎，你过来，能帮你抱着我，你别看，他他,他有啥能力？我是，发展什么？不是，但是这个我不能说，这个只能你自己玩。不是，我就他告诉我了，但是我不相信，我要你给我证明，因为你们没有文书啊，你怎我证明不了这事？你别看，我真等会儿真本给你，等会儿真本给你，好吧？真本给我，真本给你，好吧？说我有身份了，我有身份了，真本给你，好吧？你别，我们先别唠了，我先去完成我的任务，你不要耗在这。那我去干嘛去呢？你就去拿任务啊！令人激动的时刻，走吧，走吧，慢走啊，两位，我们分开走。哎，我拿个大的，你把这个大的借给你了。哇，哇，天气都变好了。我这儿有本秘籍《凌波微步》。好，未来学，未来学。这位少侠，好生俊俏。这样吧，看二位谁的天赋好一点。好，如果都好呢，一人一本了。好啊，这样我做什么，你们做什么。好，跟我学《凌波微步》。来，来。体虚非福，体虚非福。恍惚若神，若神。恍惚若，哎，对，这个大长腿可以摆得高一点。有有有点底子，再来啊！凌波微步，凌波微步，哎，罗袜，生辰。哇，深扯，漂亮漂亮！哎，你这圈怎么跳过去的？就起跳呗。哦哦哦哦哦。呵。
，我怎么跳不过来？来，动物常规，动物常规，常规若往若安走，走快，你，哎，快。来动起来，动起来，快！哎，我看正面看看咋回事，你这来来来来来，这不是，这我给你来一百次这个，有点这意思，我给你来个这个东西。哎，这个功夫天赋很好啊。不是他，他这是什么？这是啥？这是舞蹈啊。叫怎么弄？叫出脚啊，出脚后退，出脚后退，二对。那手怎么办？手就是推一下，推两边，推前面，推两边，对对对。对对是是这样啊，我我怎么有点别扭呢？你这个不协调啊，在使用铃木会容易卡住呀。啊，呃，这位公子呢，天赋不错，已经出师了。因为秘籍有限，我只给天赋最佳的人啊，来水性功法的零碎步，好，就交给你了。好，感谢师傅。那那我我我怎么办？会有更适合您的功法，这个吧，我怕你太快了，容易把闪到自己。没事，你们我闪不着自己。哦，呃，你可以再去学习适合你的功法。这个挺适合我的，真适合呀！啊，这样吧，我再鄙视一下啊！一定要你出师，你慢点，慢点，慢点。好，来往前蹬，蹬，蹬，蹬右脚，往左，往左，对对，在左脚，在左脚，右脚往下，对，要连起来，右脚，对，加上往左，踢左脚，往右走，踢右脚，往左走。啊，是这样吗？我怎么这么别扭呢？让人抓不住你的身影。抓住你身影，对，走，对对，不要讲，来不行，去不中，哎，对，怎么样？感觉自己如何？到几成了？这功夫好啊！<笑>来，公子，这个就交给你了，希望你在武举大赛能独占鳌头啊，发光发彩啊！这个主要靠你了，我这功法主要靠你了，一定要把它发扬光大。往前，哎，对这个，你就使劲晃它。OK 吧，好了。这是不是就是街舞的基础动作？哎，这是凌波微步。老贱了，这个。祝他大发光彩啊！我这身体是真不行，我发现。小明哥学了吗？学了。学的啥？我就学了一个幻术，往左，啥呀？你这是啥？右，往左，往右。啊，行行行。哎呀，哎呀，好嘞，抓不着。哎，你不想让我去就是的了。哎，你还还能再学一个啊？啊！你怎么了，月月？你没事吧？掌功得打出来呀、啊。还差一点，你再加点油。嗨、啊，还差一点。哎哎，不是，你这跟亮亮比不了，他天天直播，他肯定厉害。你看啊，天天直播是时候表演真正的技术了。你不要那么使劲。啊！哎呦，你看非常轻松，一下九十了。你刚刚就七十八、七十九，这多简单呢。将军，将军，真真真的,真的这样。行，我再给你最后一次机会。来，好、啊，够了，先给这位郎君吧。来，郎君收好，谢谢。那个，我可以试一下吗？可以一起学吗？我们这边秘籍只有三本，只有三本啊，还差两本啊？不不不不不,不，这位胖胖的郎君已经拿走两本了。那这样子，公平起见，啊、我们三个人谁声音高给谁，行不行？可以啊。好吧，来，是这样啊。看你们谁声音高，这个树还得晃，好吧？哈！好，这位九十三，九十三，但是树没动啊，树没动。哎，不是吧？不是，我想问一下啊，这个东西吧，它是个天赋，这玩意很难吗？哈！啊！我这到了一百了吧？九十四，你看看，他不是我们这波的小月月，但是我不喜欢你啊，哥。<笑>哦，刚刚那个笑声九十八，有吗？这个笑声是来自这个姑娘，但是她没哈出来。哦哦，那不算。<笑>是这样的，我们电影学院都是，耶呀嘿哈，哥耶哎， yeah, 刚才最高六十六十九。<笑>
格啊！你没有操作母弱火。哈！哎，不算，刚才那只是误杀。来，正式，正式，正式的，一、二、三，哈！九十八点八。八点八，这本秘籍还是得给这位公子。好，谢谢。妹妹，送你。为啥？江湖再见，拜拜。哼，不要这本，我一样可以赢。我们有了已经。你是我们这组的。那他为啥把这给我？小明哥嘛，他愿意分享。你不了解他，他就是圈里大好人。赠玫瑰，手有余余香。合着我到现在啥也没学成，是不是？我一事无成呗。还请问还有秘籍吗？有，这位公子，我们这边呢是赤焰腿秘籍，所以呢要看您的腿脚功夫灵不灵便。腿上的功夫？对，这怎么个踢呢？哎呦，干嘛？你这不是火焰腿，你这是高抬腿。这不就是腿吗？我的妈！哇，腿好长啊！还有什么？更难的。什么意思啊？更难的。嗨，啊，老师，借一下椅子。这还还能干嘛？哎呦我天，妹妹这样挺吓人的，别这样。阿凡，晚上十一点半、十二点没人了，你就在这个椅子上坐着。这位公子，这也是您的秘籍，请收好，不要搞丢。谢谢，祝君好运。谢谢。你现在几个呀，妹妹？俩，就俩。嗯。你现在你现在有几个？一个没有。他一个没有。亮亮，我可以给你一个。哎。没关系，我现在有四个。嗯。为啥？我就。你觉得他惨？惨？我知道了。不是。小翔来了。小翔，干啥呢？我特别怕你，你把自己绊倒了，我真的，你知道没？老铁，你有几本秘籍了？我没有，我现一本没有。景瑜来了。你几本啊，哥？一本。一本。你这是什么？金木水火土？火。赤焰腿。那我能学吗？可以。还有几本秘籍？一本。来吧，先学吧。这位公子，麻烦您一下，因为您刚才表现太优秀了，所以说现在就是你指定动作，这样。嗯。这样。哦，这不是我们电影学院基本功吗？从这边，这边，那个走到那儿十五步，谁最标准就给谁。好，我直接给你来了。啊，好疼！<笑>啊，好疼！啊，真疼！还有男的吗？还有男的。不是，人家都快成功了，你们要你要男的？<笑>你真有意思。<笑>我不是都完成了吗？等一下，我完成了呀。出绝活可以吧？你用手走路，你能啊？这不走了？哎呦，你哎，你俩你俩上街能挣点钱？你还有什么绝活？我有倒立绝活，我看我看，倒立行不行？倒立我也行。你给我个面子行不行？你倒一个我看看，倒。你倒起来吧，你这下倒立啊？不是我，我怀疑你这是不是没有了？有我有,有，真有。那我是那么多个，为什么不给我呢？咱们这样吧，玩个高难度的，可以可以。石头剪刀布，赢了就拿走，就就一下啊。石头剪刀布布，石头剪刀布布。哎。你第一个淘汰，我俩单挑单挑，单挑啊！这不对，单挑单挑来，这不对，九云愣愣欺负人呢？没有啊，这不对，不是最后得一对一啊！你这都是，那我那我赢了，你先出去，我俩赢了再再跟你打，我俩赢了再打你。我都已经喝出不要脸了，还不能是我的吗？那这样，小严在哪？你先拿着，你先拿，我抢你的先拿。好诚恳。给他，给他，给他，给他，给他，给他，给他，给他，给他，给他，给他，给他，给他，给他，给他，给他，给他，给他，给他，给他，给他，给他，给他，给他，给他，给他，给他，给他，给他，给他，给他，给他，给他，给
来来来来来，给他给他。我我去给我给他。你要不要？我就说一本，你还要抢我的歌？你两本，刚才学一本，你忘了？那水的那个我也不行，我打不过哟。你先拿拿拿拿。嗯，你别等等等，给你了给你了给你了给你了。我给给了给了给了给了。给你了，给你了，给你了，真要了，真，那你还不要？好可怜啊，弟弟，走吧。上微博关注东方卫视《极限挑战》，观看嘉宾治愈彩蛋完整版，也可以进入《极限挑战》话题页，参与更多互动，与嘉宾一起完成《极限挑战》治愈之旅。欢迎八位勇士前来参加启航城最负盛名的武林大会，此次比武大会将进行三轮一对一比武，三局两胜，每队需要出一人和三本秘籍。一旦出战，所带秘籍就不能进行替换和更改出招顺序。出招时要展示学习时的招式动作。那我想起那个，你们不要再打了。<笑>我以为学完就完了呢。红队，你们推选哪位勇士出战？那当然是黄景瑜啊。好，有请黄景瑜。蓝队，你们推选哪位勇士出战？小明哥。蓝队，小明哥来出战。请两队给出比武的武林秘籍，放在比武架上。我就按这顺序来啊，也可以。我就这样，一二三，行。那这样，我第一本放在前面。好，二位准备好了吗？请行抱拳礼。现在放狠话，景玉先放狠话。放放放放，为啥我先放？那小明，我不会狠话。哦。准备，三、二、一，开始比武！哎呀，哎呀，怎么了？哎哎哎哎！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈景瑜出的是凌波微步是水，景瑜赢了，你赢你赢你赢你赢，这场水，你赢你赢，你赢，不知道为什么就赢了，真不知道为什么，不知道为什么就赢了，不知道啊，赢了，厉害厉害厉害厉害，啊，这就赢了。好，请二位进行第一轮第二次的比武，你们准备好了吗？让我们开始比武。那个招式是什么？我刚没学，刚他俩那走那那拿走走路来着。一二，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，啊！我手气多重，手气多重啊！啊！火生土，土赢。小明哥这一轮赢了。他们只要不是土和木，咱们就赢。我觉得他们应该不是土，他们可能是火。我觉得我第三次放了个啥，我都忘了。凌波微步。哦哦，我啊，怎么了？他们说他们是水，怎么还是火？重新抽一次吧，对，重新抽一次。我觉得咱们就是一锤子买卖了，那咱们就把咱们所有的东西，然后每个人都拿回来，然后最终最终最终我们就出一个，他们也出一个。不不不，就最后这一波就一个了嘛，就赌运气，你也赌运气，我也赌运气。我觉得我们应该赢。现在进行，你看他他急着想换牌。你看你的笑容已经出卖你了，他抽回。你是啥？我我是我是水，我是凌波微步，我真的是刚刚这个。好。那小明哥是水，景瑜是火，水灭火，蓝队获胜，耶！我还以为你跟我是一样的呢。主要是我这个学艺不精啊，我就就会个水，水还没学会。经过一轮三次的比拼，蓝队获得了这一次比武大赛的赢队，你们将会获得一条反对者的身份信息。我们可以先换完人之后再听吗？啊，不可以，不可以。<笑>我帮你们分析分析，谁呀、啊？我呀，这特别明显是我呀。小明他们跟你有啥关系啊？嫩呢、啊？<笑><笑>
我们我们公布吧，这个公开胶原蛋白，满脸充斥着胶原蛋白，是吧？现在胶原蛋白最好的是咱们妹妹。对呀、啊，没有她，她最最小。他们仨都胶原蛋白。接下来，因为你们赢了，你们还有一个权利，就是你们可以任意翻看两个人勇士的身份信息。真的？那我想看你们的，你在那边看我们的，在这边还看我们的，你疯了吗？真拿我们当傻子了？我想看小明哥跟亮亮哥，我也想看小明哥跟亮亮哥。我刚才为什么要赢啊？我不怕看，我要看他们。阿明啊，阿明，你无法忘记多年前的那场战争，启堂城内饿殍满地，前线急需粮草，朝廷命你向百姓收粮，你故作拖延。不忍再让百姓节衣缩食，背上了收粮不利的罪名。我是为了百姓好，我一定是个好人，我肯定是好的。没说你说我呢，说你啊，你着啥急啊？你也是，你也是好的，因为啊，做事你好不是因为你，因为你逻辑太乱了，是因为他像好人，所以你跟他是一组的，肯定那两个字在他们那儿呢。我觉得是月月和小贾。我告诉你，我觉得月月是杨浩翔。我觉得是你跟大老师，我觉得你跟杨浩那完了，那没法玩了。那不玩。还阿亮两个。没说你。阿亮，你曾是东城的将领，阿月是你的副将，你们曾一起奋战，屡立战功。因为后勤供给不足，你经历了一场惨败。然而城主将战败归咎于你，使你成为千古罪人。从此你隐姓埋名，一蹶不振，沦为落魄乞丐。多年来，你一直在暗中调查。根据最新线索，你怀疑是梁官阿明的失误导致前方军队断粮，乃至战败。哇、哦，我们选这两人选的真好，他们俩是有关系的。我觉得阿明一定是，你知道为什么？阿明是为了百姓好。如果这个循环解开了，这个城可能就会又要陷入到战火之中。对。小明哥呢？当当时呢，就是因为战火纷飞，他不忍心向百姓收民收粮草，那证明我是个好人啊！不是，不是好不好？就是，就是，就是，这这能不能证明他想离开这儿？我觉得小明哥不想离开这儿，因为现在这个是很很美好的一个城，如果离开了之后，可能又重新战火纷飞。对，证明我是个好人啊！嗯，那是不想离开是好人，还是想不想离开不是好人？想离开才是好人。啊、想离开。啊哦，那我想离开，错了，等一下，等一下，等一下，等一下。啊啊！分析爆了，分析爆了，分析爆了，我可以啊，分析给爆了，爆爆了。我是说我不想离开这个城市，但想让这个城市停止这种恶性循环，我是这个意思。我现在要告诉你们八个人，这一轮当中，反对者完成了暗线任务。反对者今天的隐藏任务是让蓝队获胜。行，反对者完成了任务，所以不能告诉你们关于反对者的信息。好，我知道了。咱们俩现在两队当中各有一个坏人。啊啊！这不就清了吗？你就是坏，你就结束了是吗？<笑>妹妹，我个人觉得啊，对不起啊，就这把可能其中有一个人是坏人，被换了，不管是我还是他啊。现在还有一个主意可以判定，我觉得胶原蛋白肯定不是我嘛，我这么老，他也可能最后导演组解释缺胶原蛋白，啊，对，缺胶原蛋白也是可以，对呀、啊，可以啊，对呀、啊，来，让我说完了，我求你们，<笑>求你，我求你了，让我说，因为三轮信息我都看到了，所以我认为至少这三个年轻小朋友当中啊，加上他在那，一定其中有一个是的，所以。我希望你们保留这两人在一组、啊，我们把他换过来。我特别支持您这个想法，但是就是说，然而您劝的不是我们自己，我们又哦，我劝反了，我们又没赢。你的想法是真，是非常棒的，小明哥，你劝我们换我们，劝我们换我们。我想保蓝队赢，所以说我想把 Justin 换过去试一下。亮哥过来是安全的。他过去是我们，就是等于是排了一个人走，因为我是他们的人啊，我想他们安全啊。他不，他不想，他不想咱们蓝队赢，月哥。我跟你们玩的是一个节目吗？我讲，咱们轮调对立，我们不是四个四对立，我们是六对二。我明白了
，我这我这样我给你排一下，你们就特别清楚啊。通过啊，讲讲这样的吧。刚才导演组给了一个非常重要的信息，就是说两个反对者在其中，在一个队。那么紧接着这一次，然后导演组给的意思是说，反对者赢了。反对者为什么赢？只有一种可能性，就是反对者在的那个队赢了。不是不是，反对者选的那个队赢了。佳佳又佳佳又按了，佳佳按了，就是反对者说，呃，我想要红队赢，然后他在他他他如果在红队，他就是尽力的帮红队赢；如果反对者在蓝蓝队，他就会放水让红队赢啊，懂了吧？是这个意思。哎，好，那 OK， 那那这么简单啊，我是很尽力赢的，对不对？没有任何问题。<笑>这会不是展示你的时候吧？请问你们四个人当中有谁是放水给对方？就是刚才那个活怎么放水，我也没太搞明白。对啊，都是在蒙着蒙着呢呀。我觉得刚才那一趴，你们俩打那个拳击那那一趴，真的很尽力。一般人也没这个心，没有这个心智能坚持坚持下来。是，如果大家都认为是好人的话，我认为应该让胶原蛋白过来。那你回来吧，我回去。你你跟 Justin 换。好，已经完成了这一轮的交换，接下来我们来公布下一轮的挑战任务。各位勇士，有人跳入墙之内，便是神仙不老方。接下来呢，各位要开启的是第四轮的比赛了啊！这轮比赛的名字叫做“金务卫的信任”。啊，城中的金务卫呢，由于陷入了时间循环，无法正常工作，所以你们两队呢，需要各自商议一位勇士成为代班金务卫。而队内另外的三位勇士呢，需要从城中的琳琅阁购买货物后，运送至货物的收购点。你们进货的飞钱均是四百元。想要完成任务，必须先通过对方队伍内代班金务卫的查验。由于城中呢有规定，水仙花是不可以随意生长的，所以呢，两队的金务卫若选择开箱查验对方队伍运送的这个货物呢，并从中发现水仙花种子。可以没收其全部的种子，被逮到的勇士不仅要以购买种子的同等价格向该金无畏上缴罚款，还要遭到他的惩罚。而若金无畏选择开枪检验敌队的货物后，却没有发现水仙花的种子，那金无畏则需要赔偿其进货的相应的飞钱。运送货物的总数，大家是不能说谎的啊。但是谁当那个那个那个检验官很重要。你当金无畏。我当金卫 ，OK， 你当金卫，就说白了，就是我我我火眼金睛看别人到底是不是，我想试一下，你是吗？相信我，小明哥，你是，我觉得，算了吧，我觉得，我觉得你这么越说，你你的可能性越大，你要你做你的可能性最大。我怎么我又玩成这个样子了？为什么？小明哥，你把你怀疑的人全换你们组来了是吧？是啊，我牺牲我一个人让你们赢，你当呗。我我弄不弄不弄不弄，那各位可以出发了。上微博搜索“极限挑战”话题页，参与全民策划人互动，深度追踪伴随录制。考咱俩的火眼金睛的时候到了啊！就识人，我识人不咋样，老被人骗，这就是傻有傻福，难得糊涂，对不对？有都是失去便是得到，不就这样吗？所以说你现在一句这么好啊，就在这儿哈，咱俩要不要坐一块儿啊？我觉得有有的时候距离产生美，有缘就算天涯也咫尺，无缘就算咫尺也天涯。你说我都听不懂，你太厉害了。一共四百，我全我想全拿那个花，就是我这个心心态嘛。我说我有花，我这一盒子全是花。我说实话，这一次。没人信你，弟弟。你突然这样剑走偏锋，也很危险。对，但但赢了，咱就是直接一把负了。是啊，那这样是开了你，你就废了呀。但我觉得亮亮他不会开我，博弈一下。爱拼才会赢嘛，搏一搏，单车变摩托。那你去吧。哎，您这边请。呃，我给你介绍一下，这个呢是荔枝，十飞钱一个，出去能卖二十。这个呢是碱醇酸奶。十飞钱一瓶啊，出去能卖二十。这是水仙花种子，呃，十飞钱一个，出去能卖五十，但是是违禁品。您想要哪个？关注新浪娱乐，更多精彩资讯早知道。我买了二十个东西。
，是不是剪唇？不是，是不是剪唇？不是。我再问你，是不是剪唇？是，是不是花？是花。那你啥？你不你你你不你不查我就走了，哥。别别别别，我要查，别着急。哎，你这么着急干什么？你是不是啊？你是激将我想查。那我走了。你想激将我想查？等会儿，等会儿。你想激将我想查？没有。然后你的目的是想让我不查？我整懵了。穷姐有没有水仙花？穷姐有没有水仙花？有没有水仙花？没有。真没有吗？没有，你让我过了。你真没有水仙花？我说没有，你让我过了，哥。我凭什么让你过？不给过，确定要打开？我确定打开，我确定要打开。我赌这里绝对有水仙花。三，哎，亏了。二，谁亏了？我亏了。一，一，水仙花吧。这是荔枝，这不是水仙吗？你瞎呀！你这不是水仙吗？把我玩弄于股掌之间。没有没有没有没有，比较了解也是。你要碰我、啊，比较我我是太了解你了，石哥。刚唠口渴了吧，哥再吃个荔枝呗。我竟然看不透你。我本来要全带花的。你这个人工 AI。哈哈哈荔枝留给你，我走了，慢慢吃哥。给我买一百的种子，您是想富贵险中求是吗？必须的。十。哇哦，看我发现了什么？碱醇酸奶哎，没想到碱醇酸奶在这启堂城也这么的受欢迎。我觉得我们的策略啊，可以和碱醇一样，零添加蔗糖，轻松一点，简单一点，像碱醇一样无负担应战吧。我只有十个。什么？减存酸奶啊，十个。嗯，弟弟你你会骗我吗？我相信你的真诚，我相信你之前可能骗我，但我今天一定不会骗你的。你这是减存，我开了，我还要再给你十个，对不对？呀、啊，何必呢，哥？你没必要啊，对吧？那我让你过。真的假的？真的，我相信你，这肯定是减存。那我谢谢你，我谢谢你。那我过了，过了，来。Skr。肯定是剪唇。花。我拿捏月月，真的是一打一个准我问你，有没有水仙花？没有，真没有，没有。你要听听我们的策略吗？好，我听一下。百分之一百啊，你会开啊，然后呢？严浩翔的啊，我啊，你不会开。你要是这么说，那我就肯定会开。你不会开。我肯定会开，那那你开，嗯，你要这么说，我就得开你。你背后的逻辑是，我要想你要这么说，我会开你，那我就一定会，我就不开你，我让你走。我发现了他的激将法，他很高级啊，他叠中叠中叠中叠，真不骗你。我今天我不需要让他给我什么钱，我今天我就赌我对小月月的了解，这里面百分之百有水仙花。你开开，我赌都不敢开，我就不信了。开，不管怎么样，他他不会错过，他一定会开。你看亮哥太能唠了，他还在给你唠。所以还有谁？还有谁？咱们同伙？啊？就我俩，像个鬼，真假？骗你干嘛？你为什么你为什么会不信我？就是他他他，但有个什么东西证，我现在没东西证明，我很难受。我觉得不重要，你信不信都不重要，我带你进去好吧？我带你好。
那我拿一下嘛。你先说你那是啥？酸奶，放这儿。不，我开也得我拿啊？是吗？啊，你多少个酸奶啊？一共十个。十个酸奶，没有没有没有，呃呃俩俩酸奶，呃三个酸奶，四个荔枝。你紧张啥？那个什么？你是告诉我想告诉我这是酸奶，不想告诉我这是酸奶？呃，两个酸奶，剩下都是荔枝。嗯，十个东西。一开始告诉我都是酸奶，十个酸奶，两酸奶八荔枝，证明你撒谎了。但是你有可能想故作紧张，然后让你把我。让我把你放过去，不，你想让我让你过，还不想让我让你过？我不想让你让我过，我想让你开我。那我答应你不让你过，来，我开你。又要开了，开，还开呀、啊？开。你看，什么都没有。好，对对对你赢了，你赢了。老四，这是赢了还是输了？这叫赢了。好。来，这个里头五个水仙，五个水仙啊，嗯，我觉得你说的是实话，嗯，对啊，我现在都说说说实话，那你紧紧紧紧张啥？我说话结巴这事儿你也知道，是，那就不开呗，不，我要开，五个种子呀，找到了。一凡，你来，你是好人。一凡，我问你啊，你希望哥开还是不开？我都听哥的。你都听我的，嗯、你别听我的。你希望我开不开？我都听哥的。这个、更高级啊，亲爱的朋友们，这个更高级，太高级了。因为哥前两轮已经很难熬了，我都看在眼里了，所以哥做什么决定，我觉得都是对的。亮亮，绝对会开。会开<笑>又是激将法，好一个激将法。没有，没有。妹妹，这里有没有水仙花？嗯，有没有水仙花？嗯，有没有水仙花？嗯，这里有没有？嗯，哦，龙的传人，龙的传人，龙的传人，听不见，听不见，床听不见。没有。我开，我不信，我不相信，我告诉你，这里绝对有十个水仙花。开了，开了，开了，开开开开，不开白不开，开开开,开，我告诉你，十个水仙，十个水仙。对开啊！有的漂亮哦，好开心！我可以错，为什么不不错？<笑>啊，在此轮游戏当中，蓝队获胜啊！我每次在的组都赢，你看，你们现在可以获得一条反对者的信息，咱们就共享这信息吧，咱六个、那个、对呀、啊，共享吧 ，OK, okay.。一八零左右，这不又说我的吗？全是一八零左右啊！但是他在一米八零左右的，说明他最起码是一个一米七几，你明白吗？他是八，你不能七二，那不叫一八零左右。你骂谁呢？骂谁呢？看来这条身份信息没有帮助到大家。获胜的蓝队，你们还可以随意的翻看两位勇士的人物身份卡。我觉得看，我觉得看我们的吧，行。月月哥看一个吧，看我的，对，看一个。我觉得放我身边。那行，那月月跟浩翔，那就我们俩吧。月月这这是第二轮了吧？阿月，乞丐阿亮真实的身份是你当年效忠的大将军，你是他最得力的副将。最近他找到你，并告知你战事将近。阿翔，你最爱李白《侠客行》里的那两句：“十步杀一人，千里不留行，事了拂衣去。”深藏功与名，他这个意思是暗示，他应该是个坏人，就因为十步一杀人，千里不留行嘛。但是,是但是这种东西文字越暗示越觉得有问题。是最后最后最后要说他是不是愿意想留在这个地方，跟杀人不杀人没关系。是我知道啊、嗯，他的偶像是李白。如果我们就是以将心比心来说，我们是不是愿意活在跟偶像在一天终于见到都是偶像的那一天上？我不做任何解释，我的未来看到之后，你们就知道我是什么了。我们现在就先听一下两边卧底的数量就行了。在这一轮当中，这两个反对者，他们完成了任务，所以我不能告诉你们关于他们的线索。怎么完成的呀？所以，所以小贾骗我，我骗你啥了？小贾刚才
过来给了我一弹弓啊，说我就是他的那个什么合伙人了。但是这一轮根本就没有找我完成任务，我说啥你都信啊？小贾，我说啥你都信啊？你现在已是我的人了，真的，所以是真的。我骗你干嘛呀？要是这个被骗了，可就太傻了。这把真的见各种。你现在不管信不信，就都能躺着。所以还有谁？还有谁？咱们同伙？啊，就我们俩。他他，他有个什么东西？证，我现在没东西证明，我很难受。我觉得不重要，你信不信都不重要。我带你赢，赢完你再庆祝。嗯。这一轮根本就没有找我完成任务。是啊。然后你们却完成任务了。为什么？说明我根本就没有身份。我为啥要找你？我玩了一下午，我的身份呢？等一下，你先听。还我身份！还我身份！黄景瑜，黄景瑜，黄景瑜，给我。黄景瑜，黄景瑜，等一下，你刚刚你再说一遍，你刚才经历了什么？打他办公打我。他说他是你的，你你就是他的合伙人了，对不对？对。你猜怎么着？我也经历了同样的这样的。你这个，你这个官丧，我也经历了这样的事情。而且我还问他，我说这回这回是赢还是输？他跟我说是赢，结果输了。我说怎么赢了？啊！你看啊，我跟你说，你听我说，就是我知道那些线索，对不对？又老又小，年轻帅气的肉体，哦，胶原蛋白，都跟他有关系，对不对？所以你就是这个名匪一个了。所以咱七个再再找第二个出来，又出去，出去，出去。我有一个很冒险的计划，就是跟所有的人过去跟他说，我要把你变成我的卧底，然后让所有人都帮我玩，但他们彼此不会揭穿彼此，因为他们每个人都当了卧底之后，都肯定要第一事情就要隐藏自己，所以他们都不会出去讲。小袁找过你完成任务？找过呀，啊，他他也找我说咱俩是一伙的，对，啊，他找过。小明哥，换月月哥吧，我觉得，嗯，是吧？月月哥换了，我觉得亮亮哥是好人，我想让亮亮哥过来，咱们这位就选是好人。所以第一轮那个两个坏人在一撇儿，如果你是坏人的话，你轮你那边还有谁？那个那个他，他月月哥，还有你们仨。所以你们四个里边还有一个人有嫌疑，你们仨里边。咱们安全的话，小明哥回去。对，那个谁，那个对，黄明浩过来，就最安全。然后这而而而且也是支持者该做的一件事情。如果不答应这个，就他不得不是支持者。你看看我这腿，怎么样？没有，他他不是六打二，他是三打三打二。我是蓝队队长，你你闭嘴。他是三打三打二，咱们蓝队也要赢的呀。要不要找卧底？现在你找不找卧底？我找到卧底了，现在。这样是安全的吧？等一下。这样是安全的吧，是吧？对对,对 ，OK， 就这么着了。怕蔗糖，喝碱醇。本节目由君乐宝碱醇酸奶独家冠名播出。专业执法找雍和，现在下载雍和执法 APP， 六千元执法券人人有份。本节目由九九九皮炎平升级凝胶装赞助播出。本节目由新三九味泰赞助播出。雍和植发变美时刻，雍和植发邀请您收看下节精彩内容。好的，那么各位勇士，我们来发布下一轮的任务，醒目一方，口一张，道尽时光，说端详。我们进行最后一轮的比赛，这一轮的任务叫做花球拔河，规则也很简单。城主会随机给每组二十位勇士，帮助你们完成拔河，三局两胜，每方每轮的上场人数为二十人。而在游戏之前呢，我要告诉你们一个消息：在启唐城内最具号召力的人物是诗仙李白。作为李白的头号粉丝，阿翔只要喊出“李白来了”，就可以号召李白，他能帮你号召很多人。先找李白去是吧？李白来了，李白来了，李白来了，狼来了，李白来了。哎呦我天哪！李白来了。好好，好的好的好的。李白在这儿，来这边。哎呦我的天！呦呦呦呦呦呦呦！李白。
好帅，米巴米巴米巴米巴米巴米巴米巴米巴米巴米巴米巴！啊，太吵了，太吵了，太吵了！现在两队请准备好。来，两队准备好了吗？来吧 ，OK OK， 来来来，第一轮拔河开始，一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、加油！啊！不行，他人太多了，他人太多了。怎么怎么回事？怎么怎么回事？怎么回事？怎么回事？怎么回事啊？怎么回事啊？拉住拉住拉住！过了过了过了过了过了过了！李白太猛了，李白！第一轮蓝队获胜。不是最多二十人吗？四十人了。如果按照这样的话，他们一定赢啊！就是得把李白弄过来，李白弄死，能弄死。你要干嘛？哎哎哎哎！李白，哎，李白。哎李白，没有李白，没有李白，我的爱他。外弄李白啊，可以可以可以。哎呦喂，你说你这，咱俩是好朋友对不对？你看看这山这水这这塔，真漂亮。哎呀，行啊，少我一个，少你一个，你们少好几十人呢。太累了。拔河比赛第二轮就是你们红队和蓝队的四位对四位，四比四啊。四比四输定了，那输嘛，没事嘛，来嘛。这样吧，为我觉得为了公平起见，我来打鼓，三个对四个，这样行不行？不行，三个人四个人差很多。一个女孩那也差很多，是吧？那我来。一个女孩至少有个五十公斤的劲儿吧，她得加体重，是吗？嗯。不是，咱们没必要非得让着谁，这最后都已经是这样了，对不对？咱们就是公平也。那我来了啊，完了啊。嗯第二轮拔河，由蓝队的四人对红队的四人，准备开始。一、二、一、二、一、二、一、二、一、一、二、一、一、二、别躺下，别躺下。一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、起来，起来，起来。起来，起来，起来！我赢了，赢了，赢了！兄弟之争，太厉害了！哇哇！为什么衣太滑了？拉不起来！我这衣服太滑了，让我老老老老踩衣服上。你是帮他们拉了吧？老踩衣服上，卧底！谁是卧底？我不可能卧底。嗯，好的，恭喜。蓝队在最后一轮的魅力勇士对抗赛当中获胜。那么接下来，请各位一步到启唐楼，思考一下，一会儿要不要换人？你们出发吧！欢迎各位勇士来到启唐楼。记得少年骑竹马，出门便是白头翁。恭喜蓝队获得了最终的胜利。在这一轮当中啊，你有一个特殊的权利，你们可以。更换两名队员，那么我们现在要给你们一个反对者的身份信息。好，不是一家人，不是一家人，他俩不是一家人，就不是一个姓呗。对，不不都姓黄，就只有一个姓黄，所以是小贾跟谁呢？百搭。嗯。没关系啊，蓝队你们作为胜利的队伍，你们还可以随意翻出三位勇士的人物信息。你们根本就不好奇我的，一天了，没有人看我。所有的提示里好像跟你都没有太大的关系
你先看他一眼吧，人都要求了。行，我先先看一眼他，我选我想看了一眼亮亮，因为我得跟亮亮走。你跟不跟我走？他是我的将军，我是你义子啊。咱俩这么些年拉拉扯扯，所以你也没喊爸爸呀这一期。义父，好的，那么现在确定了两个名额，一个是看阿凡，一个是看阿亮，好吗？那么还有一个人是谁？啊，那看我，看我，看我，看我。景瑜、亮亮和他。哎，好，这是这三位的身份信息卡。阿亮，你收到城主的传话，城主坦诚当年对你确有误会，如今许诺你官复原职，请你再次为启唐城而战。他是要，他是要走的，他是要走的。我是要跟随阿亮的。阿黄，你的身世，你的父亲是阿月的战友。父亲失踪后，你被阿月收养，从小习武，精通刀法。虽然在人们眼中，义父是个糙汉，但在你的心里，他是个不折不扣的大英雄。谁呀、啊？没什么，没什么，我就是没什么线索。阿凡，你的身世，你的家族世代经商。可不幸，多年前你的父母在为百姓奔波收粮的途中去世了。之后，粮官阿明便担起了照顾你的责任。在他的教导下，你渴望入朝为官，亲手改变现状。可无奈，这个时代是不允许女子考取功名的。你饱读诗书，但无处施展抱负，只好女扮男装，开始从商。阿凡是想走的，还是想留的？他不想走，我想走。他想走，因为他不走的话，他就考不了官。我我我我问小严一句啊，小严，你干嘛要走啊？李白在这儿呢呀，你只你只喜欢李白，你的偶像在这儿呢。因为我觉得一直循环的话，李白会一直记不住我的名字。嗯，这是什么破理由啊？这是。所以我想出，我想走出去，然后通过自己的一些努力，让李白知道我的名字。但是他这个特别没有任何的。强烈强烈的说一定要一定要离开这儿的那个感觉，我一定要出去，我要让李白知道我的名字。你们真的要信我，我是一定要离开这里的，因为我的任务就是我。谢谢，那个谁谁说。花花，着啥急呀、啊？你着啥急呀、啊？弟弟，没有一个人相信你。我那剧本上写的是我，亮亮是我的大将军。他的兄弟战死沙场，没有人理解他，只有我跟他活下来了。他走到哪儿，我要跟他到哪儿，我要我要帮他证明兄兄弟们的死跟他无关，是因为有人不给他放粮。那你留下来不就不用证明这事了吗？那他那他呢？他自己去去去去去证明就行了、啊，他不需要非得让你去证明啊。他自己能证明吗？你觉得可以啊？他为什么不可以啊？<笑>这一轮。蓝队，你们四个人当中要推选一位最信任的人，他才有权利来换两个队员，而并不是你们互相讨论的结果。完了，女孩子吧，是不是啊？凡凡，那他他不可信，我怎么还不可信啊？不是，凡凡如果再不可信的话，这里真没信的了，因为月月已经你你们不信了，小小贾这这一辈子就不可能有人信了，然后那个。小严那个故事很奇怪，他他其实需要留在这儿。我从一开始最相信的人就是月月哥，呃，月月哥也相也信任了我的能力，第一轮对吧？当然当然。那你选我当队长。哦。哎呦喂，哎呦喂，反了反了反了反了！哎呀，这小姑娘厉害呀，这小姑娘厉害。我不敢选你的原因是因为你有你有不想走的理由。我没有不想走。他不想走。很想走。他不想走。锦瑜哥在干什么？我觉得你不想走。我想走。我不想让你走。行吧，这样吧，我们抽签吧。抽签不行，绝对不行。为什么？那我们今天抽签的话，再一天努力就全白费了。听听，人家人家是，这是有理智的人。而且我觉得一凡还是非常的可以代表大家来做选择。而且月月哥，你刚刚跟我交换眼神，你说了今天如果就是说我在跟你带一个队的时候，你就选我当队长。对呀、啊，你要实现这个诺言。妹子，那是那一趴。不行，你说了今天。看回放，妹子，只要今天你跟我带一个队，我就选你当队长。妹子，是不是这样啊？我选你当队长，你要不要我？啊？<笑>你选我，我就会给你一个满意的答案。他太想当队长了，你就这太有问题了，这个
，锦鱼哥别别说话了，锦鱼哥，<笑>锦鱼哥别说话了，我不说话不说话我来干啥？<笑>这么着吧，就是你们两个人都说，你们要不要换两个人？换谁？对，如果是我们四个经营的话，我们四个一定会换的。换哪哪谁？你把谁换出去？你把他们俩换出去，是这意思吗？哎，那你跟小贾不是一伙的？我为什么跟小贾是一伙的？我今天踩的最从头踩到尾的一个人就是小贾。你俩不是那种什么两个狼互咬？这互咬有啥意义呢？现在哥，因为他们有一个就赢了，他们那有一个卧底就赢了，他不需要两个卧底都在。是。那那既然既然那个。给不出结果，那就红红绿投票嘛，对不对？闭眼举数吧，一二三四，好，请红队推选出蓝队你们认为最值得信任的那个人。好，根据红队的参与，我们的队长就是阿凡。好，你换谁？我们这一队换月月哥跟小贾。换谁？换锦鱼哥跟小明哥吧，你确定？确定。换。好的，马上就要到最终验证的环节了啊！现在神树下已经布置好了时空循环转换器，请大家出发吧！你如果不骗我，今天我还是会相信你的。我用行动告诉你，你骗错人了。是。月月哥，我说我今天最相信的就是你，你要是。相信我，你让我当队长。月月哥刚刚那个表情，不是，我觉得最后这一趴，拔河是我赢了的，我想当这个队长，你知道吧？嗯、我懂。拔河我那么努力，我就想赢这一趴，你知道？我想，我想换人，换两个人，换到我心坎里，你知道吧？请获胜队的四位勇士来到时空转换器前。哇，这里要再有的话，崩溃哈、啊！请注意，如果你们四位。全部为支持者，则神树灯亮，时空循环从此解除。若神树的灯没亮，说明你们四人当中存在反对者。时空循环将继续。让我们一起倒计：三、二、一，按下时空转换器。按。按的。亮没亮啊？恭喜四位成功完成了启唐城时空循环逃离计划，漂亮，成功了，成功了。哦，你就是想就是要证明让李白证明让他记住你是吧？啊，你可以的啊！我跟你说，最后绝就他。接下来，让我们一起来请队伍里面的反对者向前一步。就只有我一个人，亮哥是我后面发展的，因为为什么在一堆？是因为只有我一个。啊，就是他那个弹弓弹人是真的能发展下线的，我就发展了亮哥一个。<笑>小明哥的表情，合着你们就是一开始就只有一个人是吗？给大家开个玩笑，我出来之后要把他揪出来。我就说嘛，我就都信真了。真的假的？我刚刚好难过啊！我刚刚真好难过啊！月月哥，我刚真老难过了，真的，吓死了。两位反对者为什么要停留在时空循环？我确实是一个刺客，我的目标就是要刺杀公主，但是我爱上了这个公主，只要这天循环不结束，我的公主就不用死。哦，这么回事儿，原来还是一个凄美的爱情故事啊！您呢？我不想离开这个村子，是因为这个村子有一半
，是我战友的家属。我不希望他们再经历战争。是我把这帮家属带到这个村子来的，而我的领导就只爱打仗。啊、哦，是这意思啊、哦。你为什么只爱打仗？我为什么要打仗？是因为我只有打仗。城主才答应我，让我这些曾经战死沙场的所有的兄弟们，最后可以为他们立碑证明，最后有一个归属，都没有错。那我这到底是为了什么？我这一天，我为了什么？我啥也不为，什么都不为，主打就是一个陪伴。<笑>主打一个陪伴。<笑>今天有点遗憾，我今天犯了一个错误，是亮亮在逼问我的时候，问我是不是我。承认我的面部表情没有管理好，因为我跟亮亮太熟了。我他的脸真的是这样，噔一下子，就这一小下，我就这辈子我就认定了。你是、呃、你是红队是吧？我是红队。啊，你觉得怎么样？亮亮通过上一轮的分析，没分析明白。反正我感觉你真不做好。啊？为什么？<笑>你就这句话，我太了解你了，月，咱俩多少年朋友了？你差一点我能感觉得到，我虽然嘴笨啊，我没有逻辑，但是，我感觉是很敏感的。但我可以为了节目效果假装不知道。<笑>后来我抓一条线，我说亮亮，我一定要跟你走，因为因为你是我的大将军。太聪明了，他太聪明了，赖上我了，你知道吗？而且全程只撒了一个谎，因为我知道撒谎很难嘛，要不断的用谎言去圆。我只撒了一个谎，我说我不是，其他我都是真的。对，所以就是因为你话太少，所以显得反倒特别可疑。我每说一句话之前，我都会想，我都想明白才说出来。主要是我浪了，主要真的是我浪了。我太浪了。第一轮结束之后，我觉得我们赢面太大了，就是觉得都不再怀疑我们两个，然后我就说那就玩点花的。结果一下子就你又幽默了。首先，没有人不怀疑你，我从头到尾都在怀疑你，我就没有不怀疑你过。但从头花到尾都在怀疑你，小明哥真的，大家都怀疑你。因为小明哥，你今天一开始从头花太多了，真的，因为不怀疑你是因为大老师实在太做好了，要不然这这你就怀疑到底了。就是我选择了这个玩法，不然我们就踩小明哥踩到底。因为第一轮的信息只有我知道，我不能告诉大家，因为第一轮信息只有我看到了。年轻、帅气、男孩、身材好，对不对？我第一下就把他排除了。哇、啊！哇！存在感。主打一个陪伴嘛，不就是？我有点诧异的一点是，我今天全程实话没人信。你没有实话，你跟我撒了谎，我就只说我是假的。他玩了一个反对者的一个人物线，所以说就拿不准他。你太早跟我说，你要是晚点跟我说还行。我就是想早一点套一套，提前知道一下消息，因为我一点线索没有。一开始，小严，从你第一回把把你金条埋在土里那一瞬间，就这一句，没人再会相信你。<笑>好的，那么今天呢，各位无论是站在何种立场，都为今天的比拼付出了自己的努力。其实呢，在这座城当中的每一次的循环的结尾啊，都是一样的。啊，每当夜幕降临的时候，城中必然会燃放绚烂的烟花。哦，从此以后，启唐城将不会再出现时间循环的情况。无钱。战略合作平台微博，首席媒体新浪娱乐微博综艺新浪综艺特别名气微博幽默微博校园，感谢网易新闻网一号网易娱乐，上新浪新闻客户端搜索《极限挑战》，看节目更多精彩内容。感谢界面新闻、百度 APP、橘子娱乐、智娱 APP、影视聚焦、成果娱乐对粉丝们的大力支持。感谢新媒体大屏独家播出平台百事通、IPTV、互联网电视、有线电视，更多极挑嘉宾独家直拍花絮尽在百事通。为什么要这样对我啊？